வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்த்தன் கிரியேஷன் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து தாயம் விளையாட்டு வந்து எப்படி விளையாடுறதுலாம் பாக்க போறோம் இதுல வந்து உங்க வீட்டுல தாயக்கட்டையே இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து தாயம் விளையாடலாம் அது எப்படின்றதையும் நான் வந்து வீடியோல சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தாயம் விளையாடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு வேணும் நீங்க வந்து கார்ட்போர்டு அட்டையில இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்க கேலண்டர் அட்டையில பின் பக்கமா வெள்ள கலர் வந்து பேப்பர் ஒட்டிட்டு அதுல வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இதோட அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்கேல் அளவு நீளம் ஒரு ஸ்கேல் அளவு அகலத்துக்கு ஏழு கட்டங்கள் வந்து போட்டுக்கணும் ஏழு ரோ வந்து போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஏழு காலம் வந்து போட்டுக்கணும் எல்லா நாலு பக்கத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்க இந்த கட்டத்தை வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் போட்டுக்கணும் இத வந்து நம்ம மலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் இதுல வந்து மினிமம் ரெண்டு பேர் விளையாடலாம் மேக்சிமம் வந்து நாலு பேர் வரைக்கும் விளையாடலாம் இதுல ஒவ்வொரு பக்கமும் வந்து ஒரு ஒரு பிளேயர் உட்காந்து விளையாடுற மாதிரி ஆஹ் நம்ம நடுவுல இருக்க இந்த கட்டத்துல இருந்தா நம்ம வந்து கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு பக்கத்துலயும் ஏழு ஏழு கட்டங்கள் இருக்கும் அதுல நடுவுல இருக்க கட்டத்தை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணிருப்போம் ஒவ்வொரு சைடும் அதே மாதிரி உள்ள இருக்க இந்த கட்டத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் கார்னர் வந்து கரெக்டா வந்து கிராஸ் பண்ணிருப்போம் ஒவ்வொரு அந்த கார்னர் கட்டத்துக்கும் நடுவுல வந்து மூணு மூணு கட்டம் வெறும் கட்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் இந்த மொதல் நம்ம வெளியில கிராஸ் பண்ணோம்ல அந்த கட்டத்தோட சென்டர் கரெக்டா இந்த சென்டர் நாலு இதுக்கும் சென்டர்ல இருக்க அந்த கட்டத்தையும் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிருப்போம் ஆஹ் இப்ப வந்து இதுல நாலு பேர் விளையாடலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்ப எப்படி விளையாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாயம் போட்டுதான் வந்து ஆரம்பிப்போம் இது மாதிரி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு காயின்ஸ் வேணும் காயின் வந்து நீங்க வந்து வீட்டுல இப்ப இருக்க என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சே கூட நீங்க வந்து காயின்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் நான் வந்து இது வந்து சீதாப்பில கொட்டா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு பிளேயருக்கு வச்சுக்கலாம் இது வந்து புனிய முத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முத்து வந்து ஒரு பிளேயருக்கு வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இது வந்து சுடுக்கொட்டை இது ஒரு பிளேயர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது பாதாம் கொட்டையோட ஓடு இது வந்து ஒரு பிளேயர் இருக்கு இந்த மாதிரி நான் தனித்தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் நாலு பிளேயர் இருக்கு நாலு பேர் விளையாடுறதா இருந்தா இந்த மாதிரி வித்தியாசமான காய்கள் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆறு ஆறு காய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் நீங்க இந்த மாதிரி வேற வேற டிஃப்ரெண்டா உங்க வீட்டுல இப்ப என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு கூட நீங்க வந்து விளையாடலாம் பருப்பு இல்லைன்னா பட்டாணி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு திங்ஸ்னாலும் புளியும் கொட்டை அந்த மாதிரி வச்சு கூட விளையாடுவாங்க எல்லா பிளேயருக்குமே வந்து ஆறு ஆறு காய் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த தாயம் விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தாயக்கட்டை இந்த தாயக்கட்டை வந்து இப்ப எல்லார் வீட்லயுமே உங்க வீட்டுல இருக்கலாம் இல்லாமே கூட இருக்கலாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இந்த தாயக்கட்டை வச்சே விளையாடலாம் ஆஹ் எப்படி இருக்கும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புலிகள் வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த தாயக்கட்டையில இதுல இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல ஒரு குழி விழுந்து இன்னொரு பக்கம் எம்டியா விழுந்துச்சுன்னா இதை ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லாம நம்ம தாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விழுந்ததுன்னா இதை நம்ம ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மூணு குழி வச்சு விழுந்தது அப்படின்னா நம்ம மூணுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்படி விழுந்ததுன்னா இதை நாலுன்னு சொல்லுவோம் இதுல அதே மாதிரி ரெண்டு விழுந்ததுன்னா அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்த அந்த குழிகளோட கவுண்ட வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணிட்டு அஞ்சு எத்தனை இருக்கோ அதை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தாயக்கட்டையை உருட்டி போடும்போது நீங்க வந்து இந்த இந்த மாதிரி விழுந்ததுன்னா இது ஆறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாம ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் எம்டியா விழுந்தது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி விளையாடுவோம் நம்ம வந்து தாயக்கட்டையை இந்த மாதிரி உருட்டி போடும்போது நடுவில் போடக்கூடாது தாயக்கட்டையை நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி உருட்டி போடும்போது நமக்கு என்ன இதுல வந்து நம்பர் வருதோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து இதுல விளையாடுவோம் இப்ப உங்க
போடும்போது இந்த மாதிரி வெள்ளை கலர்ல மூணு முத்து விழுந்தது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மூணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து இந்த மாதிரி விழுகுதுல இதுக்கு ஈக்குவல் வந்து இது அதே மாதிரிதான் முத்துல வந்து இப்படி போடும்போது குளிக்கிட்டு போடும்போது இங்க ரெண்டு விழுந்ததுன்னா ரெண்டு அதே மாதிரி ஒண்ணு விழுந்ததுன்னா ஒண்ணு நாலு முத்துக்கள் இந்த மாதிரி வெள்ளையா விழுந்ததுன்னா நாலு அஞ்சு விழுந்ததுன்னா அஞ்சு ஆறு காய் இப்படி விழுந்ததுன்னா ஆறு எல்லாமே இந்த மாதிரி கவிழ்ந்த மாதிரி விழுந்தது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பன்னிரண்டு தாயக்கட்டை இல்லைனாலும் நீங்க வந்து வீட்டுல இருக்க அந்த புளிய முத்து வச்சே வந்து நீங்க வந்து தாய விளையாட்டு வந்து விளையாடலாம் இப்ப வந்து எப்படி விளையாடுறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து இப்ப இந்த சைடு ஒரு பிளேயர் இங்க ஒரு பிளேயர் இங்க ஒரு பிளேயர் இங்க ஒரு பிளேயர் மொத்தம் நாலு பேர் வந்து விளையாடலாம் இந்த விளையாட்டு நாலு பேத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது வந்து இந்த கட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அவங்கவுங்க பக்கத்துல இருக்க அந்த முதல் கட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்ப இந்த பிளேயருக்கு வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இவங்க வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க இந்த சைடு இருக்கவங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே ஆரம்பிச்சு வலது கை பக்கம் தான் நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டே போகணும் அதாவது கொண்டு போயிட்டே போகணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து தாயம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து காய் வந்து உள்ள எடுத்து வைக்கணும் தாயம் போட்டு தான் நம்ம வந்து உள்ள போகணும் யார நம்ம ஆறு காய்கள் வச்சிருக்கோம் ஆறு காயில முதல் காய் நம்ம எடுத்து வைக்கும் போது தாயம் போட்டா மட்டும் தான் உள்ள கொண்டு போக முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து தாயமும் அஞ்சு எது போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து காய் வந்து வெளியில இருந்து உள்ள எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இங்க இருக்க பிளேயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாயம் போட்டு உள்ள போறாங்க அப்படின்னா வந்து தாயம் அஞ்சு ஆறு பன்னெண்டு இந்த இந்த நம்பர் எல்லாம் வந்து போடும்போது நம்ம தாயக்கட்டையில உருட்டி போடும்போது வந்தது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து மறு ஆட்டம் வந்து விளையாடலாம் இப்ப தாயம் போட்டவங்க அடுத்த ஆஹ் அஞ்சு போட்டாங்க அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த ஆறு போடுறாங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து அடுத்து இன்னொரு தடவை விளையாடணும் ஆஹ் உருட்டி தாயக்கட்டையை வந்து உருட்டி போட்டுட்டே இருக்கணும் அப்ப வந்து அடுத்த ஆட்டத்துல அவங்களுக்கு ரெண்டு வந்தது அப்படின்னா ரெண்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அடுத்த இருக்க பிள்ளையர் கிட்ட தாயக்கட்டையை வந்து கொடுத்துடணும் போடும்போதே வந்து தாயக்கட்டையில ரெண்டு தான் போடுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கு மட்டும் காய் நகத்திட்டு நீங்க வந்து அடுத்த பிளேயர் கிட்ட வந்து அந்த தாயக்கட்டையை வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தாயம் போட்டு தான் உள்ள வருவோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தாயம் உழுகிற வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாயக்கட்டையை மாத்தி மாத்தி ஃபுல்லா வந்து நாலு பேரும் போட்டுட்டே இருப்போம் யாருக்கு தாயம் மொதல் விழுகுதோ அவங்க வந்து அவங்களோட முதல் காய் எடுத்து உள்ள வைப்பாங்க இப்ப இந்த பிளேயருக்கு வந்து தாயம் மொதல் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க இங்க வச்சுட்டு அடுத்து ரெண்டோ மூணோ இல்ல நாலோ எவ்வளவோ போட்டுருப்பாங்க அந்த காய்க்கு கட்டத்துல கட்டத்துல கவுண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நகத்தி வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் இவங்க விளையாடுவாங்க இவங்களுக்கும் தாயம் விழுகல இங்கேயும் தாயம் விழுகல அப்படின்னா அடுத்து இந்த பிளேயருக்கு இந்த சைடு இருக்கவங்களுக்கு தாயம் விழுகுது அவங்க உள்ள வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஆறு விழுகுது அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இங்க வரும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு மராட்டம் விளையாடுவாங்க இந்த அப்ப வந்து தாயக்கட்டையில ரெண்டு விழுகுது அப்படின்னா அவங்க இந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க ஃபுல்லா இந்த பக்கம் வெளியில இருக்க இந்த வெளி கட்டத்தை வந்து ஃபுல்லா சுத்தி இந்த பக்கம் வந்து இங்க இருந்து இது வழியா உள்ள போகணும் அதாவது ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் அவங்களோட இடது பக்கம் இருக்க இந்த மலை வழியா உள்ள போகணும் அப்பதான் வந்து நம்ம வெளியில இருக்க சுற்று ஒரு சுற்று சுத்திட்டு உள்ள இருக்க கட்டத்துல திரும்ப வந்து சுத்தணும் ஆஹ் இது வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க முடியும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிளேயருக்கு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இப்படி போறோம் அப்படின்னா இவங்க இங்க இருந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா ஒரு சுத்து சுத்திட்டு ஆஹ் உள்ள போகணும் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் இருக்க ஆப்போனன்ட் பிளேயர் மூணு பேர்த்துல யாரையாவது ஒரு ஒருத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட காய்களை வெட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து இங்க இருந்து உள்ள போக முடியும் இப்ப இந்த மாதிரி வச்சிருக்கும் போது இவங்க அடுத்த ஆட்டத்துல ரெண்டு விழுகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டு சொல்லி இந்த காயை வந்து வெட்டி வெளியில ஏத்திடலாம் இப்ப இவங்க இந்த இடத்துல வெட்டிட்டதுனால இவங்க திரும்ப அடுத்து வந்து அப்படியே நம்பர் போட்டுட்டே வந்து அடுத்தடுத்த ஆட்டங்கள்ல வந்து இவங்க அப்படியே வந்து ஃபுல்லா சுத்தி வந்து இங்க வந்து நிக்க தேவையில்லை இங்க இருந்து இங்க இருந்து அப்படியே வந்து இது வழியா உள்ள போயிருவாங்க இங்க இருந்து உள்ள போயிட்டு இந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் இப்படி போயிட்டு இங்க வந்து திரும்ப உள்ள இருக்க கட்டத்துக்குள்ள இப்படி போகணும் இப்படி போய் இப்படி வந்து இவங்க எந்த பக்கத்துல இருந்து உள்ள வந்து காய்கள் கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த வழியாதான் உள்ள வந்து இந்த நடுவுல இருக்க இந்த மலைக்கு வந்து இந்த காயை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இங்க வந்து சேர்த்தாச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பழம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி நம்ம கையில இருக்க அந்த ஆறு காய்களையுமே முதல்ல யாரு பழுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து கேம் வந்து வின் பண்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆட்டம் வந்து வெட்டாட்டம் விளையாடாம இ
அது வரைக்கும் இந்த காய் இங்கே தான் இருக்கும் வேற யாராவது வெட்டுறதுக்கு அஹ் சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு இப்ப இவங்க இந்த பிளேயர் வந்து இப்ப இங்கே காய் வச்சிருக்காங்க இவங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு போட்டாங்கன்னா இவங்களை வெட்டி இவங்களை தாண்டி இந்த பக்கம் போகலாம் இப்ப நாலு போட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களை வெட்டிட்டு இந்த காயை வெளியில எடுத்து வச்சிருவாங்க இப்ப இந்த பிளேயர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப இன்னொரு காயை நகர்த்தி இந்த மாதிரி வெளியில வெளி சுற்றுல ஒரு சுற்று வந்து சுத்தி வரணும் அப்படி சுத்தி வரும்போது நடுவில் இருக்க யாரையாவது நடுவில் இருக்க இந்த மூணு பிளேயர்ஸ்ல யாரையாவது ஒருத்தவங்களை வந்து வெட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து இதுக்குள்ள வந்து வர முடியும் இப்ப இவங்க வந்து இந்த இப்படியே வந்து இவங்களுக்கு இடது பக்கம் இருக்க இந்த மலை வழியா உள்ள போவாங்க இப்ப இங்க இருந்து இவங்க ஃபுல்லா இந்த மாதிரி சுத்தி இங்க வந்துட்டு இது வழியா உள்ள வருவாங்க இந்த பிளேயர் வந்து இது வழியா உள்ள போயிட்டு இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படியே வந்து சுத்தணும் இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இவங்க இந்த காய் இங்க இருந்து உள்ள கொண்டு வந்ததுனால இதுக்கு நேரா தான் வந்துதான் இப்படிதான் பழுக்கணும் இந்த மாதிரிதான் இங்க வந்து இந்த கட்டத்துல சேர்க்கிற சேர்த்தாதான் அதை வந்து நம்ம பழம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்க இருக்க பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இப்படி வந்து ஒரு காய ஃபுல்லா வந்து ஒரு சுத்து சுத்திட்டு இந்த பக்கம் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு நேரா இருக்க இந்த மலையில வந்து உள்ள வந்து சேர்த்து பழமாக்கணும் ஒரு இந்த பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த ரைட் சைட்ல இருந்து இப்படியே வந்து ஃபுல்லா வந்து ஒரு சுத்து சுத்திட்டு இது வழியா கொண்டு வந்து இப்படி சுத்தணும் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இதுக்கு நேரா வச்சு இந்த அந்த காய்களை வந்து பழுக்க வைக்கணும் இது மாதிரி அவங்க கிட்ட இருக்க ஆறு காய்களையுமே நம்ம வந்து பழுக்க வைக்கணும் யார் வந்து முதல்ல அவங்களோட ஆறு காயை வந்து இந்த மலையில சேர்த்து பழுக்குறாங்களோ அவங்கதான் வந்து அந்த கேமோட வின்னர் இப்போ ஒரு பிளேயரோட காயை வந்து இன்னொரு பிளேயர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிராஸ் பண்ணி வெட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த காயை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப நாலு போட்டு இங்க வெட்டிருக்கோம் நம்ம சாதாரணமா விளையாடும் போது நாலுக்கு வந்து மறு ஆட்டம் விளையாட மாட்டோம் ஒன்னு அஞ்சு ஆறு பன்னெண்டு இந்த இந்த நம்பர்கள் விழுந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து மறு ஆட்டம் விளையாடுவோம் இது வந்து நம்ம வெட்டுனதுக்கு அப்புறம் வெட்டாட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோம் அதுல வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் விழுகுதோ அது எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி உங்களோட காய்களை வந்து நீங்க நகர்த்தி விளையாடலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு காய் எடுத்தோம்னா ஒரு காயை மட்டும்தான் நகர்த்தி விளையாடணும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்க எத்தனை காய்கள் உள்ள இந்த மலையிலையோ இல்லைன்னா வந்து இந்த நடுவுல எங்கேயாவது நகர்த்தி வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வந்து விளையாண்டுக்கலாம் இந்த மலையில இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காய்கள் எந்த பிளேயரோட காயை வந்து நம்ம வந்து வெட்ட முடியாது நம்ம கிராஸ் போடாம வெறும் கட்டமா வச்சிருக்கோம்ல இந்த கட்டத்துல காய்கள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெட்ட முடியும் நம்ம எங்கெல்லாம் கிராஸ் போட்டிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மழை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால அங்க வந்து காய்கள் எத்தனை காய்கள் எந்த பிளேயரோட காய் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வெட்டக்கூடாது ஒரு காயை மட்டும் நகட்டி விளையாடாம நம்ம வந்து இப்ப ஒரு இந்த இடத்துல இருந்து அங்க கொண்டு போயிட்டு அதை வந்து சேஃபா வச்சுட்டு கூட நம்ம இன்னொரு காயை எடுத்து வச்சு கூட விளையாடலாம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு பிளேயரோட காய் இருக்கு அப்படின்னா இதை நீங்க இங்க நகட்டாம இங்க இருந்து இங்க நகட்டி கூட விளையாடலாம் அதனால தப்பு கிடையாது ஆஹ் எத்தனை காய்கள் இருந்தாலும் நகர்த்தி விளையாண்டுட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேயரோட காய்களை வந்து வெட்டும் போது கண்டிப்பா வந்து வெட்டாட்டம் விளையாடணும் காய்கள் நிறைய வெட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு வெட்டாட்டங்கள் நிறைய கிடைக்கும் நம்ம வந்து சீக்கிரம் வின் பண்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் ஆறு காய்களையும் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல பழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கும் முதல் முறையா வந்து நம்ம உள்ள போறதுக்கு நமக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்களோட காயை வந்து நம்ம வந்து வெட்டி இருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த கேமோட ரூல்ஸ் அது மட்டும் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி இதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்களும் வந்து இந்த தாய விளையாட்டு வந்து விளையாண்டு பாருங்க இந்த விளையாட்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய மெத்தட்ல எல்லாம் விளையாடுவாங்க நாலு பேர் வந்து லூடோலாம் நம்ம விளையாடுவோம்ல அந்த கேம் மாதிரி கட்டங்கள் போட்டு விளையாடுவாங்க சக்கர தாயம் சொல்லிட்டு ஆறு பேர் உட்கார்ந்து விளையாடுற விளையாட்டு விளையாடுவாங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு கேம்ஸ் தெரியும் நீங்க இந்த மாதிரி விளையாடுவீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து எங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம லாக்டவுன் டைம்ல இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்களும் உங்களோட ஃபேமிலியோட சேர்ந்து விளையாண்டு பாருங்க நான் ஏற்கனவே சேனல்ல போட்ட பல்லாங்குழி வீடியோஸும் வந்து விளையாண்டு பாருங்க இது மாதிரி வேற ஏதாவது விளையாட்டுகள் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விளையாட்டுகளை நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன் நம்ம சேனல்ல வந்து நான் ஏற்கனவே ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அதுலயே வந்து அந்த வீடியோஸையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க அதோட